డిఎల్టీవీ న్యూస్ కి స్వాగతం నేను దీపిక ముందుగా హెడ్లైన్స్ పేదలకు పట్టాభిషేకం వైసీపీ ప్రభుత్వానికే సాధ్యం ఇంటి పట్టాల పంపిణీ సభలో మదనపల్లి ఎమ్మెల్యే నవాజ్ బాషా వెల్లడి ప్రసన్న వెంకట్రమణ స్వామివారి ఆలయంలో వైకుంఠ దర్శనానికి బారులు తీరిన భక్తులు క్రీస్తు జననం ప్రజలందరికీ పండుగే క్రైస్తవ చర్చిల సామూహిక ప్రార్థనలో ఎమ్మెల్యే నవాజ్ బాషా పేదలకు పట్టాభిషేకం వైసీపీ ప్రభుత్వానికి సాధ్యం నవరత్నాల పథకాలు వంద శాతం పూర్తి చేస్తామని మదనపల్లె శాసనసభ్యులు మొహమ్మద్ నవాజ్ బాషా పేర్కొన్నారు వలసపల్లె జీకే పల్లె ప్రాంతాల్లో ఏర్పాటు చేసి పంపిణీ సమావేశాలు లబ్ధిదారులకు పంపిణీ చేసిన ఎమ్మెల్యే మాట్లాడారు ఇల్లు లేని పేద లబ్ధిదారులకు ఆర్థికాభివృద్ధి లక్ష్యమే సీఎం జగన్ అభిమతం అన్నారు ముందుగా క్రిస్మస్ వైకుంఠ ఏకాదశి శుభాకాంక్షలు తెలిపారు గత ప్రభుత్వంలో జరిగిన విధంగా అవినీతి అక్రమాలు లేకుండా ఏ అధికారానికి లంచం ఇవ్వకుండా నేరుగా లబ్ధిదారుల ఖాతాలో జమ చేస్తున్నామని తెలిపారు లబ్ధిదారులు ఎంచుకున్న విధంగా హౌసింగ్ అందించి ఒక లక్ష ఎనభై వేల ఇళ్లకే పూర్తి చేసి ఇవ్వడం జరుగుతుందని తెలిపారు మదనపల్లి పట్టణంలో మూడు వేల ఇరవై ఏడు పట్టాలు మండలంలో నాలుగు వేల మూడు వందల తొంభై రెండు మందికి ఇంటి పట్టాలు పంపిణీ చేసి హౌసింగ్ ద్వారా ఇళ్ల నిర్మాణాలు చేపట్టడం జరుగుతుందని తెలిపారు అనంతరం లబ్ధిదారులకు ఇంటి పట్టాలను ఎమ్మెల్యే నవాజ్ బాషా మున్సిపల్ కమిషనర్ రవి తహసీల్దార్ కుప్పుస్వామి ఎంపీడీఓ లీలామాధవి హౌసింగ్ డీఈ చంద్రశేఖర్ మున్సిపల్ డీఈ మహేష్ వైసీపీ నాయకులు జింకా చలపతి షమీం అస్లాం ఎస్ఏ కరీముల్లా సచివాలయ ఉద్యోగులు వాలంటీర్లు పాల్గొన్నారు
ముప్పై లక్షల డెబ్బై ఐదు వేల ఇల్లు మన పేదమ ముఖ్యమంత్రి గారు అందరికీ ఇవ్వదలుచుకున్నారు ఈ విధంగా ఫస్ట్ విడతగా పదహైదు లక్షలు శాంక్షన్ చేసినారు పద్దెనిమిది నెలల్లో వీటిని పూర్తి చేసి రెండో విడతకు ముందుకు పోతారని తెలియజేస్తున్నారు అదేవిధంగా మనకు రూరల్ లో మనకు నాలుగు వేల ఆరు వందల హెచ్ఎల్పి ఇల్లు మనకు శాంక్షన్ చేయడం జరిగింది ఇక్కడ అనే ఇక రకాల అన్ని చోట్ల వివిధ ప్రాంతాల్లో మన తహసీల్దార్ గారు కానీ వారి ఆఫీస్ సిబ్బంది కానీ వెతికి వెతికి లేఅవుట్స్ అన్ని కూడా డెవలప్ చేసి మీకు ఇల్లు కట్టుకునే దానికి ఇచ్చినారు అంటే రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్ కు ఈ దీని కార్యక్రమానికి అన్ని విధాల సహకరించిన సచివాలయ సిబ్బందికి హౌసింగ్ డిపార్ట్మెంట్ కు అందరికి ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ ఉన్నాము ఈ దీన్ని మీరు ఇక్కడ పకాలు తీసుకున్న తర్వాత సరిగ్గతన ఇళ్లను కంప్లీట్ చేస్తారని చేసి ఇల్లు అందరికి ఉండేటట్లు మన ప్రియతమ ముఖ్యమంత్రి గారి కళను నెరవేరుస్తారని ఆశిస్తున్నాం ఈ అవకాశం ఇచ్చిన అందరికీ పట్టాలని పంపిణీ చేయడం జరుగుతూ ఉంది లాటరీ పద్ధతిలో మనం అందరికీ కూడా కేటాయించడం జరిగింది కాబట్టి ఎటువంటి అవకతవకలకి కానీ ఎటువంటి పక్షపాతాలకు కూడా అవకాశం లేకుండా ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని చేయడం జరిగింది మరి గౌరవ శాసనసభ్యులు గారి చేతుల మీదుగా ఈరోజు ఈ యొక్క మొదట ఈరోజు మొత్తం నాలుగు వందల ఎనభై మంది లబ్ధిదారులకి వారి చేతుల మీదుగా ఈ యొక్క వేదిక నుంచి పట్టాలని అందించడం జరుగుతూ ఉంది మరి ఈ సందర్భంగా లబ్ధిదారులకి అందరికీ కూడా ముఖ్యంగా మహిళ లబ్ధిదారులకి మహిళల అందరికీ కూడా వారికి మరి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను మరి ఈ కార్యక్రమాన్ని ఉద్దేశించి మన తహసీల్దార్ గారు కూడా రావటం జరిగింది కాబట్టి మరి వారు కూడా ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని ఉద్దేశించి మాట్లాడవలసిందిగా ముందుగా వారిని కోరుతున్నాను మీ మొగంలో చిరునవ్వు తెచ్చిన కార్యక్రమం ఎవరన్నా చేశారంటే ఆ నాయకుడే ఈ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అని చెప్పి మీకు తెలియజేసుకుంటున్నాం యావత్ ప్రపంచం ఆంధ్ర రాష్ట్రం గురించి మాట్లాడే రకంగా ఇలాంటి ముఖ్యమంత్రి కూడా ఈ రాష్ట్రానికి ఈ భారతదేశానికి కూడా ఉండాలని చెప్పి పక్క రాష్ట్రంలో కూడా మా ముఖ్యమంత్రికి చూసి అభినందిస్తున్నారు మీరు దయచేసి ఇంత పెద్ద గొప్ప మనసు ఉండేవారు ఇంత గొప్ప స్వభావం ఉండే నాయకుడు ఈ భారతదేశ చరిత్రలో ఏ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గారు లేదు ఈ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అన్నారని చెప్పి మీకు తెలియజేసుకుంటున్నాం ఆ రోజు రెండు వేల నాలుగులో మొదటిసారిగా దివంగత రాజశేఖర రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రి అయితే అనేక కులాలకు ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ మైనార్టీలకు ముందుకు తీసుకొని పోయిన కార్యక్రమం చేశారు ఆ పోటు ఇంట్లో పట్టాలైతే ఏమి ఉచిత కరెంట్ అయితే ఏమి అనేక రకాలుగా అప్పుడు ఉమ్మడి రాష్ట్రం ఉన్నప్పుడు మనకు ఉన్నట్లు దండిగా ఉన్నాయి అంతున్నా కూడా గత తొమ్మిది వందల నలభై ఏడు నుంచి మనకు స్వాతంత్రం వచ్చినప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు కూడా ఇంత నోటు బడ్జెట్లో ఉన్నా కూడా ఇంత గొప్ప మనసు చేసే నాయకుడు ఇంకా పుట్టడు ఇంకా పుట్టు పుట్టు అని కూడా మీకు దయచేసి మీకు తెలియజేసుకుంటున్నాం ఈ రాష్ట్రానికి మనం అందరం అదృష్టం చేసిన వాళ్ళు ఇలాంటి ముఖ్యమంత్రి మనకు ఉండడం ఇలాంటి ముఖ్యమంత్రి కింద మనం పనిచేయడం కూడా చాలా గర్వంగా అని నేను భావిస్తున్నాను మీకు ఏదైతే రెండు వేల నాలుగులో దివంగత రాజశేఖర రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత మళ్ళీ రెండోసారి రెండు వేల తొమ్మిదిలో ముఖ్యమంత్రి అయ్యారు ఆయన అకాల మరణం అనేక రకాలుగా కాంగ్రెస్ పార్టీ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి ఇబ్బంది పెడుతూ పద్దెనిమిది నెలలు పాటుగా జైలుకు పంపించిన కార్యక్రమం కూడా చేశారు ఉమ్మడి రాష్ట్రం ఉన్నప్పుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి పైన కోపం మేము రెండు రాష్ట్రాలు విడగొట్టారు ఈ రాష్ట్రం ఆంధ్ర రాష్ట్రం వేరు చేశారు తెలంగాణ రాష్ట్రం వేరు చేశారు అయితే కూడా రెండు వేల పద్నాలుగు ఎలక్షన్లో ఆ రోజు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఉమ్మడి రాష్ట్రం వద్దు ఈ రాష్ట్రాన్ని విభజించమని చెప్పి కాంగ్రెస్ పార్టీతో చేతులు కలిపిన కార్యక్రమం కూడా చేశారు ఇవన్నీ నేను మీకు ఎందుకు చెప్తున్నానంటే
వైకుంఠ దర్శనానికి బారులు తిరిగిన భక్తులు కిలోమీటర్ పొడున దర్శనానికి నిరీక్షణ అన్ని ఏర్పాట్లతో వైకుంఠ ద్వారంలో దర్శనం కల్పించిన చైర్మన్ పాండు హనుమాన్ యూత్ చే భగవద్గీత పుస్తకాలను పంపిణీ చేసిన రూరల్ సీఏ అశోక్ కుమార్ వైకుంఠ ఏకాదశి పురస్కరించుకొని శుక్రవారం మదనపల్లె పట్టణంలో వెలసిన శ్రీ ప్రసన్న వెంకటేశ్వర స్వామి వారి ఆలయ ఉత్తర ద్వారమున వేకుజామున మూడు గంటల నుంచి భక్తులకు దర్శనం కల్పించారు అయితే వేకుజామున నుంచి భక్తుల తాకిడి మొదలై మధ్యాహ్నం మూడు గంటల వరకు వేలాది మంది ఆలయానికి చేరుకోవడంతో నెహ్రూ బజార్ అప్పారావు వీధి దేవలం వీధి శాస్త్రి వీధి ప్రాంతాల్లో భక్తజనంతో కిటికిటలాడింది ఏకాదశి సందర్భంగా భక్తులు ఇబ్బందులకు గురి కాకుండా ఆలయ ఈవో మునిరాజు చైర్మన్ పాండు డిఎస్పి రవి మనోహరాచారి ఆధ్వర్యంలో సిఐ ఈదర్ భాషా అశోక్ కుమార్ వన్ వే సిస్టమ్ అమలు చేశారు స్వామివారి ప్రత్యేక అలంకరణ ఉత్సవ మూర్తులచే అర్చాలతో కూడిన దర్శనానికి భక్తులు గంటల తరబడి నిరీక్షించారు స్వామివారి సేవకు వచ్చిన మదనపల్లి ఎమ్మెల్యే నవాజ్ భాషాకు ఆలయ పాలక మండలి ఈవో అధికారులు వైకుంఠ ద్వారం ఎమ్మెల్యేకు స్వాగతం పలికారు ఎమ్మెల్యే నవాజ్ భాషా స్వామివారికి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు ఆలయ మర్యాదలతో ఎమ్మెల్యేకు తీర్థ ప్రసాదాలు అందజేశారు అనుగ్రహ కటాక్షములు ఆయుర్వేద ఈశ్వరులతో అందరూ మధ్యలాలని కోరుకుంటూ 
శుభాశిస్తులు తెలియజేస్తున్నాం ఇటువంటి అసౌకర్యం లేకుండా అట్లాగే భక్తులు కూడా అందరూ మాస్కులు వేసుకొని అర్చకులు కూడా మాస్కులు వేసుకుంటున్నారు అట్లాగే వచ్చి స్వామివారు దర్శిస్తున్నారు అందరికీ శుభ కలగాలని శుభాశిస్తులు అందిస్తున్నాము ఓం నమో వెంకటేష్ ఆయన క్రీస్తు జననం ప్రజలందరికీ పండుగే జేసీఎం చర్చ అభివృద్ధికి లక్ష రూపాయల సొంత నిధులు మంజూరు సమాధుల ప్రహరీ గోడ నిర్మాణానికి ప్రభుత్వ నిధులు క్రైస్తవ చర్చిల సామూహిక ప్రాంతంలో మదనపల్లె శాసనసభ్యులు మొహమ్మద్ నవాజ్ బాషా పేర్కొన్నారు ప్రపంచ దేశాలు రాష్ట్ర ప్రజల సంపన్నులుగా ఎదగాలని క్రీస్తు జననంతో ప్రజలు సంతోషంగా పండగ వాతావరణం నెలకొల్పడం ఏసుక్రీస్తు సృష్టిలో నిజమైన క్రీస్తు జననమని మదనపల్లె శాసనసభ్యులు మహమ్మద్ నవాజ్ బాషా తెలిపారు శుక్రవారం క్రిస్మస్ పండుగను పురస్కరించుకుని సిఎస్ఐ జేసీఎం చర్చ్ ఆరోగ్యవర్గం చర్చ్ జాకబ్ షకీలా చర్చ్ పట్టణంలోని పలు క్రైస్తవ మందిరాల్లో ప్రజలు సామూహిక ప్రార్థనలు చేశారు ముఖ్య అతిథిగా ఎమ్మెల్యే హాజరై మాట్లాడుతూ క్రిస్మస్ శుభాకాంక్షలు తెలిపి కార్మికులు కర్షకులు రైతులు చేనేత బడుగు బలహీన వర్గాల ప్రజలు సుఖ సంతోషాలతో అష్టైశ్వర్యాలతో ఆర్థికంగా ఎదగాలని 
తమ సందేశాన్ని వివరించారు అనంతరం చర్చ ఆవరణలో పేదలకు అన్నదానం చేశారు క్రైస్తవ ప్రార్థనలకు జనసేన నాయకులు గంగారపు రామదాస్ చౌదరి వైసీపీ నాయకులు జింకా చలపతి కిరణ్ కుమార్ ప్రసాద్ చర్చి కార్యదర్శి భక్త వసలం పాల్గొన్నారు
చేసిన ముఖ్యమంత్రి వివరణ ఉన్నారంటే ఈ రాష్ట్రానికి ఈ భారతదేశానికి చరిత్ర గిరీ పుత్రి కాలంలో ముఖ్యమంత్రి మన రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కూడా మ్యారేజ్ క్రిస్మస్ చెప్తూ నేను కూడా నా తరఫు నుంచి మీ అందరినీ మ్యారేజ్ క్రిస్మస్ చెప్తున్నారు తప్పకుండా ఎప్పుడు కూడా ఏ అవసరం వచ్చినా కూడా ఈరోజు దరిదాపులు మదనపల్లి నియోజకవర్గంలో పదిహేను వేల ఇళ్ళు మొత్తాలు ఇస్తున్నాము ఎవరు కూడా అక్కడ మా క్రిస్టియన్ సోదరులు కానీ సోదరులు మీరు కానీ రాకపోతే దయచేసి సెక్రటరీ భర్త ఉన్నారు లేకపోతే మా వార్డ్ మెంబర్స్ ఉన్నారు ఇక్కడ కూడా కాన్స్టెన్సీలో ఎక్కడ కూడా మీకు ఇబ్బంది జరిగితే నా దృష్టి తీసుకున్నాను వెంటనే తనకు ఈ పని చేస్తాను తెలియజేసుకుంటూ మనం అదే మరియు కాంపౌండ్ వాళ్ళు కూడా నన్ను రిక్వెస్ట్ చేశారు భక్తంగా ఆల్రెడీ క్లాస్ వస్తుంది నెక్స్ట్ ఇయర్ బై ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ అది కూడా ఆల్మోస్ట్గా బరే ఉన్న కూడా కాంపౌండ్ కట్టు మళ్ళీ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఇయర్ క్రిస్మస్ విషయం చెప్పేదా నేను వస్తాను అని చెప్పి తెలియజేసుకుంటున్నాను ఫిఫ్టీ లాక్ ఫిఫ్టీ లాక్ ఫిఫ్టీ లాక్ ఫిఫ్టీ లాక్ ఎంతనే కానీ అది నా బాధ్యత మీరు నమ్మి నేను ఓట్ తెలియజేయడానికి నేను బరే ఉన్న కాంపౌండ్ వాళ్ళు కూడా కట్టు అలాగే ఇప్పుడు కూడా నేను అడిగాను భర్త నాకు ఈ చర్చకి ఏదైనా మీకు డెవలప్మెంట్ డబ్బులు ఏదైనా కావాలి కూడా నా పర్సనల్ ఫండ్ ఇస్తానని కూడా చెప్పారు మీకు ఏం అవసరం ఉన్నా సంపూర్ణ మీకు వారికి ఇచ్చిన బాధ్యతలను నిర్వహించు మీ శక్తిని వారికి అనుగ్రహించండి అక్కడలో పేదరికంలో అణచివేతకు గురి చేయబడిన బిడ్డలకు వీరు చేయించిన సేవలను మీరు మెండుగా దీవించండి ప్రయాణాలలో భద్రత ఇవ్వండి దేవ ప్రజల మధ్య వారు వెళ్తూ ఉన్నప్పుడు క్షేమం ఆరోగ్యం కుటుంబంలో మీ కాపుదలరు దేవ మా ప్రియతమో ముఖ్యమంత్రి గారు వారు చేసిన పరిచర్యలను అన్నిటినీ కూడా మీరు దీవించి ఆంధ్రప్రదేశ్ అంతటి కూడా ఒక ఉన్నత స్థితిలో నీకు వారు నడిపించవచ్చు ఉండగా అధికార పార్టీ నాయకులు దళితులు మైనార్టీలపై దాడులు చేయించడం పోలీసులను అడ్డు పెట్టుకుని దాడులు చేసిన వారిపై కేసు నమోదు చేయకుండా కుట్రపూరితమైన రాజకీయాలు చేయడం ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డికి తగదని తెలుగుదేశం పార్టీ రాజంపేట పార్లమెంట్ మహిళా ప్రధాన కార్యదర్శి విజయమ్మ జిల్లా కార్యదర్శి టీజీ వెంకటేష్ స్థానిక టీడీపీ కార్యాలయంలో విలేకరుల సమావేశంలో తెలిపారు ఈ సమావేశంలో వారు మాట్లాడుతూ అనంతపురం జిల్లాలో స్నేహలత ఒక దళిత బాలికపై అతి కిరాతకంగా హింసించి అత్యాచారం చేస్తే ఇంతవరకు నిందితులను పట్టుకోలేదని రెండు రోజుల క్రితం నిమ్మనపల్లి మండలంలో రెడ్డివారిపల్లి వద్ద బాబు అనే ఒక రైతు పనులు చేసుకుంటూ ఉంటే అగ్రవర్ణాలకు చెందిన కొంతమంది అధికార పార్టీ నాయకులు దాడి చేయడం దుర్మార్గమైన చర్య అని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు రాష్ట్రంలో దాడి చేసిన వారిపై కేసులు పెట్టకుండా దాడికి గురైన బాధితులపై కేసులు పెట్టి వారిని మానసికంగా ఇబ్బందులకు గురి చేయడం హేయమైన చర్య అని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు ఈ కార్యక్రమంలో టీడీపీ కార్యకర్తలు పాల్గొన్నారు ఇంగడించుకొని సదరం చేసుకొని కొబ్బరి చెట్లు మామిడి చెట్లు అల్లనేడు చెట్లు పెట్టి ఏదో చెట్లకు నీళ్లు పోసేకి వాళ్ళ భార్య వాళ్ళు పిల్లోళ్ళు అందరూ పోయి అక్కడ పనిచేసి చెట్లకు బిందులతో నీళ్లు ఎత్తుకొచ్చి పోస్తా అంటే ఈ పళ్ళం మీది కాదు మాదేని వైసీపీ వాళ్ళు వాళ్ళ భార్య ఇంకా చూడకుండా చెప్పుతో కొట్టి చీర లాగేసి కింద ఈడ్చి చీర పట్టుకొని ఈడ్చి పంచర్లు బాబు వాళ్ళ భార్యను అంత దారుణంగా కొట్టినారంటే వైసీపీ వాళ్ళకు ఏమి ఇంత కనికరం లేకుండా ప్రజల మీద ఆడశ్రీ అని కదా తెలియకుండా చీర బట్టి లాగి చెప్తూ కొట్టినారంటే ఏమి మోసం అనుకోవాలో మన మీది వైసా వైఎస్ఆర్ పార్టీ వాళ్లకు అట్లే మన శ్రీలత అని అనంతపురంలో ఒక అమ్మాయిని చంపేసినారు పోలీసు వాళ్ళు ఇంతవరకు ఏమీని కూడా పట్టించుకోలేదు కేసు కూడా పైకి తేలేదు ఈ వైసీపీ వాళ్ళకి దారుణం ఎక్కువైపోతుంది దంతుల మీద శ్రీల మీద అంత చాలా అరాచ వర్గాలు అయిపోతాయి మండలంలో పంచర్ చేసుకుంటూ దుబారు తక్కువ పెట్టుకుంటూ ఏదో డెవలప్ చేసుకుంటూ ఆడ మూడు ఎకరాలు పొలం తీసుకొని రాళ్ళు రప్పులు తీసుకొని సమయం ముందు కొన్నాను ఆ రాళ్ళు రప్పులు అందరు తీసుకొని మంచి తెలుగు చేసుకుంటూ వ్యవసాయం చేసుకుంటూ చెట్లు నాటుకుంటూ మామూలు చెట్లు అన్నీ చెట్లు దమ్మి చెట్లు నాటుకొని నీళ్ళు లేకపోయినా కూడా ట్యాంకర్తో పట్టుకొని నీళ్ళు మా భార్య పెట్టడం అందరూ ట్యాంకర్తో పట్టుకొని పోసుకుంటుండగా అకస్మాత్తుగా ఒక యాభై మంది వచ్చి మా పైన అటాక్ చేసి 
మమ్మల్ని ప్రేమాంతం చేసి మా భార్య కొట్టి ఈడ్చుకుంటూ పోయినారు మా బిడ్డలను మా కొడుకును మా చిన్న కొడుకును అందరిని అపౌరపరిచి కరుగు కొడుతూ రాత ఎత్తుకొచ్చి కరుగు కొడుతూ డాక్టర్ తీసుకొచ్చి దున్నేసి మీకు ఎవరినో ఎవరినో తిప్పున్నామో చెప్పుకోకండి మీకు ఏమైతే మేము మీకు మీకు మేము మీకు ఎవరున్నా చెప్పుకోకండి మీ తిక్కున చెప్పుకోకండి అని చెప్పి మమ్మల్ని ఎట్టి వారి పనులక తరుగుకుంటూ వచ్చి మమ్మల్ని పొలం లేకుండా రానియకుండా ఇప్పుడు కూడా అక్కడే ఉన్నారు పది మంది నుంచా జంగా జంగా పల్లె జంగా బాదరెడ్డి కుమారుడు అన్నదమ్ములు ముగ్గురు శంకరెడ్డి కుమారుడు శ్రీనాథ్ రెడ్డి మళ్ళా రెడ్డివారి పల్లె రఘునాథ్ రెడ్డి డాక్టర్ తీసుకువచ్చి నా డాక్టర్తో డాక్టర్ తెచ్చుకొని నా పొలాన్ని చెట్లును మొత్తం దున్నివేసి మీరు పిక్కున చోటు చెప్పుకోకండి అని చెప్పి దౌర్జన్యాన్ని దున్నివేసి మమ్మల్ని తరిమి మాకు ఇక అన్యాయం చేయాలో మాకు న్యాయం చేయవలసిందిగా కోరుతున్నాము చిత్తూరు జిల్లా గుడిపల్లి మండలంలోని కనుమపల్లి గ్రామంలో శ్రీ భూదేవి శ్రీదేవి సమేత వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయంలో వైకుంఠ ఏకాదశి సందర్భంగా విశేష పూజలు జరిపించారు సుమారు రెండు వందల సంవత్సరాల చరిత్ర కలిగిన ఈ ఆలయంలో మూల విరట్టలకు అభిషేక కార్యక్రమాలు జరిపిన అనంతరం ప్రత్యేకంగా పూలను అలంకరించిన భక్తులకు దర్శనానికి అనుమతించారు ప్రతి సంవత్సరం లక్షల్లో భక్తులు వచ్చేవారని ఈ సంవత్సరం కోవిడ్ నైన్టీన్ కారణంగా చాలా తక్కువ మంది భక్తులు ఆలయానికి వస్తున్నారని ఆలయ కమిటీ సభ్యులు తెలిపారు చిత్తూరు జిల్లా కుప్పం మండలం పలార్లపల్లి వద్ద ప్రభుత్వం నూతనంగా ఏర్పాటు చేసిన లేఅవుట్ లో నవరత్నాల్లో భాగంగా పేద ప్రజలందరికీ ఇల్లు అనే కార్యక్రమాన్ని కుప్పం నియోజకవర్గం వైసీపీ ఇన్ఛార్జ్ భరత్ ప్రారంభించారు కుప్పం మున్సిపాలిటీ పరిధిలో మొదటి విడతగా పన్నెండు వందల ఇంటి పట్టాలను పేద ప్రజలకు అందించారు భరత్ మాట్లాడుతూ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో పేద ప్రజలందరికీ పక్కా గృహాలు ఉచితంగా అందించాలన్న సంకల్పంతో ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి ఈరోజు నవరత్నాలు పేదలందరికీ ఇల్లు అనే కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించారు ఈ పథకంలో లక్షల కుటుంబాలు లబ్ధి పొందుతున్నారని ఈ పథకాన్ని ప్రారంభించిన ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి చరిత్రలో నిలిచిపోతారని తెలిపారు కుప్ప మున్సిపాలిటీ ఇల్లు లేని పేదల ప్రజలకు ప్రభుత్వ అధికారులు మరియు వైసీపీ నాయకులు పట్టాలను పంపిణీ చేశారు పట్టాలు పొందిన పేద ప్రజలు ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డికి కృతజ్ఞతలు తెలిపారు జగనన్న ఇళ్ళ పట్టాల పైలాన్ని ఆవిష్కరించారు త్వరలో ఆయన సందేశం వినిపి ప్రారంభమవుతుంది కాబట్టి అంతకుముందు మెల్లగా ఉన్నారు దాదాపు పద్నాలుగు ఏళ్ళు అంటే తొమ్మిది ఏళ్ళు ముంబై రాష్ట్రాలు ఇంత మహత్తరమైన కార్యక్రమం ఈరోజు ఈ పండుగ రోజున ప్రారంభించినందుకు మొట్టమొదటిగా ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి మనందరి తరఫున ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ ఈ కార్యక్రమం మొదలు పెట్టాలని చాలా ఉత్సాహంగా ఉర్రి ఊరుతున్నట్టు మీ అందరికీ ఎక్కువసేపు సమయం తీసుకోకుండా రెండు విషయాలు చెప్పాలనుకుంటున్నాను మన ప్రభుత్వం ఇంత మంచి కార్యక్రమం చేస్తా ఉంది అని తెలుసుకొని ఇంత పెద్ద లేఅవుట్ లో డీకే పల్లికి కానీ మోడర్న్ కాలనీకి కానీ ఇంత దగ్గరలో ఉన్నటువంటి ఈ లేఅవుట్ లో మనం ఇంత పెద్ద కార్యక్రమం చేస్తా ఉన్నామని తెలుసుకొని ఇక్కడ ఒక కమ్యూనిటీ కోసం మనం ల్యాండ్ వదిలేస్తే ఆ ల్యాండ్ ని కబ్జా చేసి ఆ ల్యాండ్ విషయంగా చంద్రబాబు నాయుడు గారికి కంప్లైంట్ చేసి జూమ్ కాల్ లో 
తహసీల్దార్ గారికి ఫోన్ చేసి మరి ఆ ల్యాండ్ అని రిలీజ్ చేయాలా అని బెదిరించినటువంటి తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులకు మంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఫస్ట్ టైం ఎంపీగా గెలిచినప్పుడు అదొక రికార్డ్ ఐదు లక్షల చిల్లర ఓట్లతో ఆయన గెలిచి ఒక రికార్డ్ స్థాపించినారు మొన్న ఆయన రక్తదానం చేసినప్పుడు ముప్పై ఏడు వేల యూనిట్లు ఇచ్చి రాష్ట్రం అంతా ఆయన ఎంత రుణపడి ఉన్నామనేటటువంటి ఇది చూసి అదొక రికార్డ్ స్థాపించినారు రికార్డులకి మారుపేరైనటువంటి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి కుప్పం నుండి కూడా ఈసారి చంద్రబాబు నాయుడు గారిని పంపించేసి మేము కూడా ఒక రికార్డు స్థాపించగలుగుతాము అనేటటువంటి విషయాన్ని మనం ఇక్కడ నుంచి పంపించాలని మీ అందరికీ కోరుకుంటూ ఇప్పటికే చాలాసేపు మహిళా మనుడు అందరూ వెయిట్ చేసి ఈ కార్యక్రమాన్ని ఇంత గొప్పగా విజయం విజయవంతం చేసిన ప్రాంతానికి మున్సిపాలిటీ చేయాలని అన్నారు అదే విన అంటే పంచాయతీగా ఉండి అభివృద్ధి చేస్తామని చెప్పేసి ఇతర అభివృద్ధి చెప్పండి నేను ఇప్పుడు వాడవాడలు తిరగడం ప్రారంభించినప్పుడు చూస్తే పట్టణానికి పట్టుమని రెండు కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉండే ప్రాంతాలు కూడా దాదాపు చాలా చోట్ల ఎలక్ట్రిసిటీ లేదు డ్రైనేజ్ వ్యవస్థ లేదు రోడ్లు లేవు ఇదా మీరు చేసిన అభివృద్ధి ఇదా మీరు ప్రజలకు చెప్పే మాటలు సో దయచేసి ప్రజలారా ఇప్పుడన్నా గుర్తించండి ఇటువంటి మోసపూరిత మాటలు మీరు తిప్పికొట్టండి చక్కటి నాయకులు మీ ముందున్నారు ఖచ్చితంగా పారదర్శకత అంటే ఏమైనా వైఎస్ఆర్సిపి చూపిస్తుంది నాయకులు ఖచ్చితంగా మేమందరం మీ ముందున్నాము జిల్లా పెద్ద పెద్దరెడ్డి రామచంద్ర రెడ్డి గారు ఖచ్చితంగా ఈ ప్రాంతం గురించి ప్రత్యేకంగా ఫోకస్ పెట్టడం జరిగింది మన చిత్తూరు ఎంపీ గారు పెద్దలు రెడ్డప్ప గారు వాడవాడలు తిరుగుతున్నారు ఈ రోజు ఎప్పుడైనా ఎంపీ ఇంతకు ముందు ఎప్పుడైనా చూసారా ఎంపీ గారు వాడవాడలు తిరుగుతూ ఏ సమస్య ఉన్నా నేను ఉన్నానంటూ పలకరిస్తున్నారు ఇంకా నిన్నగాక మన హిందువులు అందరూ కూడా ఎంతో సాంప్రదాయ బద్ధంగా తీసుకునే పండుగ క్రిస్మస్ అంటే కులాలు మతాలు ఇవన్నీ కూడా ఏకమై చక్కటి రోజు మనం ఈ రోజు ఇళ్ళపట్టాలు పంపిణీ చేసుకోవడం జరుగుతుంది ఈ ప్రాంతం చూడండి ఎంత ఆహ్లాదకరంగా ఉందో ఇంత చక్కటి వాతావరణం కనబరించిన అధికారులందరికీ ఇంత సైట్ ఇంత చక్కటి సైట్ వీళ్ళందరికీ పేదలందరికీ కేటాయించిన ఎంఆర్ఓ గారికి ప్రత్యేకంగా ఈ సభ ద్వారా అభినందనలు తెలియజేసుకుంటూ పథకాల విషయానికి వస్తే ఇంతకుముందు రంగాన్ని చెప్పారు అన్ని పథకాలు అంటే పుట్టిన బిడ్డ దగ్గర నుంచి చనిపోయే వ్యక్తి వరకు ఎవరు కూడా నాకు ఇది లేదు నాకు ఇది అందలేదు అనే విధంగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు నిజంగా ఆయన ఆలోచనలు ఎలా వస్తున్నాయి కానీ పుట్టిన బిడ్డ దగ్గర నుంచి చనిపోయే వరకు ప్రతి ఒక్కరి గురించి కూడా నేను ఉన్నాను నేను విన్నాను ప్రతి ఒక్క ఒక్కరి గురించి కూడా ఆయన జాగ్రత్త తీసుకుంటూ ఇంత చక్కటి పరిపాలన తీసుకున్న ముఖ్యమంత్రి గారు ఎలా వేళ బాగుండా ఆయన ఆయన మంచి ఆరోగ్యాలతో ఇంకా ఎన్నో తరాలు ఈ ఇటువంటి పాలన అందించాలని చెప్పేసి మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ డిఎల్టీవీ న్యూస్ ఇంతటితో సమాప్తం తిరిగి రేపటి వార్తల్లో మళ్ళీ కలుసుకుంద